Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, Linda. How are you? I'm fine. And hey. you? Awesome. Thank you for asking. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, Hi, Selena. Selena. Hola, Linda. Hola, teacher. Hello, hello. Hi, Sayla and Rose. Hello. Hi, Christian. Hello, buenas noches. Hello, Christian. Hello, Christian. Hi, Delani. Hi, teacher. Hello, how are you guys? Great. Yes. Okay, great, Delaney. Okay, guys, uh, we will go through the attendance list, okay? So Harry is connecting, and Yvonne is here. Hi, Henry, good evening. Hi, teacher, good evening. Let's see. Katie is here eh, as well. Hi, Selena. How are you, Selena? Ismael is connected. Bien, gracias. Espérenme que estoy cumpliendo con mi rol histórico. Estoy dando de, sirviendo cena. Ya regreso. Ah, ok, don't worry. It's ok. Ahí me trae, ok. Ok. <laughs> ok, guys. Eso es súper saludable. Mmm, super healthy. Ya lo vi. <laughs> Hi, Liliana. Hi, teacher. Hello, how are you? Fine. Great. Okay. Hi, Ismael. Algo decepcionado, lo veo, Ismael. <laughs> okay, guys, so I will go through the list, okay? So help me out to say present. Okay, I will start right now with the attendance list, okay? Just one second. Mr. Faro. Okay, so today, guys, is Wednesday the 22nd, right? Wednesday the 22nd. Okay, let's see. Ana Elida Lopez Hernandez. Ana Elida Lopez Hernandez. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Thank you, Seila. How are you? Um, how do you say más o menos? So, so. <laughs> okay, so, so, right? Okay, well, Sayla, I hope you can feel better tomorrow, okay? So, Selena Margarita Ramirez de Chavez. Presente. Crisia Josué López Pérez. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Presente. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. 
Ivone Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivone Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Ok, Jonathan um, Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelí Andrade Escobar. Rosa Arelí Andrade Escobar. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Silvia Emérita Luna Barrera. Silvia Emérita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Carlos Amilcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, thank you very much for that, guys. Thank you for being on time and for connecting for being here, okay? For joining to the class. Give me a sec. Okay. So guys, let me stop um, start sharing so we can start with the class, okay? Okay, so the topic for today, guys, is how to use, how to use questions with what time, okay? How to use questions with what time? Um, I know we have been studying the WH questions, okay? But today we will go and study what time and specific, okay? So, nos vamos a enfocar, guys, más que todo en esta WH questions. Ayúdeme con el microphone, please. Okay, so, nos vamos a enfocar en esta WH question, que es what time, okay? So uh, remember, this is the class 13. And today, let's see who will be staying with me. The 10 minutes, one moment. Let's see who will be with me to do the one-on-one -on -one session. Let's see, one second. Okay, Linda, Reina Elizabeth Gallardo Gonzalez is here. Reina? No? Okay, so then it's gonna be Rosa Arelia Andrade Escobar, okay? Rosa, you will stay with me today. Ahora se queda conmigo los 10 minutes del 101. Rosa? Sonia, ayúdeme a poner todo su nombre completo, please. Is Rosa here, guys? No veo a Rose. Rose? Rose? Rosa? Pero hace poco estaba acá. Ok, si en caso Rosa no se llegara a quedar el día de ahora, guys, por algún motivo, ok, then the person who will stay with me is going to be Selani, ok. Si no, si no está Rosa, entonces Selani se queda los 10 minutes, ok. Selani. Selene Rosibel Santos Guevara. Sí, <laughs> you, good morning. Okay. 
Thank you. Hi. Teacher, ahorita tendría un poquito. It's breaking up. Your voice is breaking up. Se está distorsionando su voz. No sé si fue Rosa la que me habló, guys. No. Ok. So, either sí. Selene sí. o Rose. Rose? Ah, ok. So, Rosa, usted se queda conmigo ahora los 10 minutos, ok? Rose? Yes, de acuerdo. Thank you. Yes. Thank you. Ok, so let's continue with the class, guys. As yes. I said... Okay, as I said, no. we will study. Sí, Rose. Y sí, le escuchamos, Rose. Okay, so guys, uh, we will continue then with what time, okay? Another double H questions. Ayúdenme, por favor, a mutear sus microphones, guys. Thank you. Okay, so... Um, before going to this topic, what time? We will continue with the activity we got yesterday, okay? Vamos a continuar con la actividad que teníamos ayer. So, go please to your book. Go to the book and let's continue with the questions. The questions and the answers. Do you remember that? The scramble sentences that we got. So we will continue with the scramble sentences. And then guys, I need you please to work in pairs, okay? And practice this conversation, okay? Practice and complete it. No está completada. So completemos la conversación, guys, and practice. Y practica, okay? So for this, you'll have uh, 10 minutes, okay? 10 minutes to finish with the sentences and the questions and to talk about this conversation, to practice the conversation. 10 minutes. Do you happen to have any question about what we're gonna be doing? Tienen pregunta, guys? Before you go to the breakout rooms? No questions? No? Okay. So let me create the runes for you, okay? Lo voy a mandar de manera random y lo voy a mandar en pareja, okay, guys? Sé que la clase pasada lo estábamos haciendo en grupo, pero como vamos a practicar la conversation, vamos a hacerlo en pareja, okay? Okay. Okay, teacher. Thank you. Okay, click on join, please, guys. Click on join. Click on join. Let's see, Selena. Ah, okay. Please click on join. Jacqueline, Rosa, Ismael, and Seleni, click on join, please. ¿Cómo está? No le sale la opción. Ismael, no le da la opción que dice enter o entrar. Jacqueline, hola, hola, Jacqueline. 
Jacqueline. Jacqueline, please click on join. ¿Qué haces en, en los días de la semana, verdad? Ajá, Como ¿qué haces la entre semana. los días de la semana? Algo así quiere decir eso. Algo así. Hola, teacher. Hi, teacher. Hello. Ahí le mandé un mensaje que, que no pude ingresar luego. Sí, ahorita lo estoy viendo. Ok. Uh, teacher, um, in this conversation, um, the trees. we have a three person. <laughs> That's right, we have three. Let's see. And ABC. Mm -hmm. No tiene conectado el micrófono, Tich. Ok, vamos entonces a reintegrarlos, ok? Give me a moment. Ok. okay. Ahí me vas a deber un dólar también. Vaya, búscalo. Porque no te hay en tu cartera. Okay, so Sonia, you will be with them, okay? La voy a agregar con ellos para que practiquen la conversación. Bye. Okay. okay. Thank you guys. Thank you for letting me know. Bueno, sí, estamos tres. Okay, and una elida hace usted la Mm -hmm. Hi, teacher. Mm -hmm. Una consulta. Yes. Mm -hmm. Hola, hola. A partir, hola, tenemos que seguir la conversación hola. a partir de esta que ya está aquí, ¿verdad? Exacto. Okay. Solo tienen que completarlo. Completar de acuerdo a estas preguntas que, que están formuladas ya aquí. Exacto. Déjenme ver cuántas son ustedes, guys. Solamente. Es que solo, con... Yo estaba con Silvia y de repente aparecí con Rose. Sí, es que lo que pasa es que los moví a todos. Porque ah, okay. son equipos de tres por la conversación. Uh -huh. Así que voy a agregar a Gloria a este grupo, ¿ok? Ok, ok. Thank you. Ahorita le agregué para que estemos tres por la conversación. Ok. Thank you, guys. Ok. Me avisan cualquier cosa, ¿ok? De acuerdo. Thank you. Vaya, lo prim la primera dice, ¿Y cómo? Eh, what do you do on the week? ¿Qué, eh, hace? ¿qué, qué hace los fines de semana? Uh -huh. Vaya, entonces ahí dice, I start to work at to one to o'clock. I prepare the machines and entonces nosotros tendríamos que agregar no sí nosotros tendríamos que agregar más acerca de nuestro 
de lo que nosotros hacemos, de las actividades que nosotros hacemos. Así entiendo yo. Para la actividad que nosotros hacemos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, pero aquí prácticamente es un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, eh, dice que... Y prepare tu machine. Um, ¿Qué podríamos decir? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos, Rosa? Pero, aparte... La pregunta. Ajá. Sí, chero. Auxilio. Hola. Auxilio. Estoy con lo mismo. Y, y sí, le estaba haciendo con, con lo que usted me dijo. Uh -huh. De usar siempre la regla. Entonces, este, pero aquí en, en, en la tercera, si Ingrid es, es, es la tercera, es una tercera persona, es she. Uh -huh. Tendríamos que poner Ingrid das. In... No, en la pregunta. Tienen que crear la pregunta no, porque... y después la respuesta. Ah, pues entonces uh -huh. la hemos hecho mal. O sea, del grupo del, de ayer, porque ayer nosotros lo que hicimos es que solo le estábamos poniendo, pero es que hay, hay que ordenarla primero, ¿verdad? Y luego después hay que hacer. Exacto. Answer the question. Pero, vaya, mi duda es, si Ingrid es tercera persona, es das. Así es. Ajá, mm. vaya. Pero si el, el verbo aquí es do, ¿qué es hacer? Ahí es a donde yo tengo dudas siempre, teacher, explique, explique, explique. ¿Cuántos tipos de verbos vamos a tener en una pregunta? Mm. Veamos la fórmula. Uh -huh. Veamos la fórmula y me dice cuáles son los dos tipos de verbos que tiene la pregunta. Uh, ser y estar no, no sé teacher, ahí sí me recurvo, es que, es que la gramática sí para mí algo... y Isaías, ¿qué piensan? para formular la pregunta bueno en, es, bueno, en este caso de la 3 Sería el do, que lo estamos usando como auxiliar y el, el verbo como acción, digamos. En este caso. Pero. Um, Pero sería do o that. Uh -huh. No, en este caso, como es el auxiliar y es tercera persona, es das. Ok, entonces, ¿cómo sería la, la pregunta? La pregunta tiene que ser What does Ingrid do on Wednesday? Así mm -hmm. entiendo yo que sería. Yes, that's okay. That's great. Así es. Pero yo, yo le entiendo a Linda que lo que quiere saber es que vaya, como el verbo principal sería el do. Mm -hmm. eh, digamos, para poner la respuesta sería... Answer, la, answer es she, la que yo tengo. She do... The homework, digamos, algo así. Ah, okay. I got you. La respuesta. Sí, en la uh -huh. respuesta sería eh, Ingrid. Ingrid. Um, y ahí ustedes responden qué es lo que hace Ingrid. Si okay. quieren hacer la tarea, made the homework. Ingrid makes the homework on Wednesday. O puede variar de otro tipo de acción. En este Ingrid. caso, la, en la respuesta, sí ya no tendría que ir el, 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 el tú, that. no sino la acción, digamos. Acuérdense el, el que la respuesta es una affirmative sentence. Es una oración afirmativa. Mm -hmm. Y en la, en la oración afirmativa no, tiene, no tenemos que ponerle nada más. Solamente subject, verb, and complement. Okay. 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 Is that clear, Linda? Casi no. llego. Coca-Cola. Casi llego a la Coca-Cola. Coca wow, okay. No, okay. a la 7 
casi llega a la semana. ¿Alguna otra duda de eso? ¿O le brindo más, eh, más ejemplos? Eh, sí, sería lo ideal. Es que eso es lo que más me cuesta a mí. Ok, one second. Ve la pantalla, linda. Sí. Ok, so for example, um, let's make a question. Vamos a hacer una, una pregunta, ok? En simple present. ¿Cuál es la fórmula que tiene que llevar la, 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 la pregunta, guys? Primero que lleva. What? 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 WH question. WH and then? Pero. No. Okay. Auxiliar. Auxiliary verb, then, what else? Object, then, complement. Sure? Seguros? El verb. Where do you? Hasta ahí me he quedado. Sería el verbo. Falta Very el good. Verb. And then? Pues sí, complemento. Complement. And then? Question um, mark. Question mark. Ok, so... ¿Qué significa que aquí me hace falta? Where do you? El verbo. ¿Verbo? Ah, ¿Cuál es el verbo? ¿Cualquier verbo? Hmm. Where do you study? And then complement English. Question mark. Where do you study English? Y para la respuesta... Una oración afirmativa. Como me lo estaba haciendo a mí la pregunta, digo, I study English. Siempre voy a ocupar el mismo verbo. ¿Sí? El mismo verbo que es este. Este ya no. Este solamente me ayudó para hacer esta, hora, esta, esta pregunta. Por eso se llama auxiliary verb. Y el auxiliary verb solamente se ocupan en preguntas. Y negative, uh, negative questions. Negative right, sentences. Es que en, esa, en esa no tengo la, la duda. Mi duda es cuando, cuando está la tercera persona. Ok. Where does she study English? Sorry. She. Uh, she. She. That is right. Study. Uh -huh. English. English. Where? At the university, pongámoslo. Uh -huh. ¿Mm? Vaya, pero en el caso este que es guap y está Ingrid, porque sería en esa es la que yo tengo la duda. What does Usando. Ingrid study in English? Mm -hmm. Ingrid studies English at the university. Oh. Mm -hmm. O sea que ya solo se pone este. ¿Cómo es que se llama? Oh, la tercera persona. Mm -hmm. el, el verbo. Mm -hmm. Y el complemento, o sea, el, 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 el sujeto y el complemento. Exacto. Así es. Ah. Ya casi okay, vamos. Teacher. Ok. No, sí. Es que esa era mi, mi duda. Perfect. Any sí. question? Let me know, guys. Let me go and visit the other groups. Ok. I'm back. Ya regreso. Ok. okay. okay. 
Oh my God. Hello, teacher. Hello, ¿cómo vamos, guys? Bien, bien. Pues la que era de hacer la pregunta y darle respuesta. Yes. En base a la creatividad de uno, no hay ninguna conversación. ¿verdad? And the question? Oh. In the oh. question, sí. Puede ser de acuerdo a la, a, a la creatividad, más sin embargo, respetando sí. la estructura. Y en la um, conversación, solamente completar las palabras que falten, usando siempre su creatividad. Ah, ok. Es la conversación del ejercicio 6, ¿verdad? Se silenció, okay. No. Do you have any other question, guys? No. no. Ah, ok. No, Me avisan cualquier cosa. I'll be back. Ya regreso, guys. Oh, no. Entonces hacemos la seis. Voy a la hicieron. Mm -hmm. No. Hay que hacer la seis. Complete the conversation. Mm -hmm. Hello, Selena and Rose. Sí. ¿Cómo vamos? Hello. Por la señal. La he dejado a ustedes dos solitas porque la mayoría están mm -hmm. de tres ¿Qué grupos. La propia... Sí, eh, ya me quedé yo sola. <risa> Tiene apagado el micrófono. No sé por qué se están saliendo, pero ¿cómo vamos, Selina? Fíjese que el, el problema es que como no tenemos, ni ella ni yo tenemos mucho vocabulario. Entonces, para completar las, la segunda, porque pregunta qué es lo que se hace los fines de semana. Entonces, responde la, 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 la segunda persona y dice que entra a trabajar uh -huh. y que prepara las máquinas. Y, y deberíamos de continuar, ¿qué más? Entonces... Yo estaba en la disyuntiva, así es. A partir del, del diálogo que estaba en la página anterior o nosotros le ponemos qué más hacemos el fin de semana. Ustedes le ponen qué más pueden hacer. Así que ahí utilicemos su creatividad, guys. Ok. Uh -huh. Ok. Pero si la, la chica se salió ahorita, tiene problemas de comunicación. Ahorita estoy yo sola. Sí, ya voy a ver qué es lo que está pasando. Sí, la, para mientras usted trate de, de, de hacerlo usted, ¿ok? Ajá, de completarlo lo que usted pueda. De acuerdo. Y voy a ver qué pasa con él. ¿Sí? Bye, está bien. Uh -huh. Thank you. Hello, sorry que no venía, guys. Sorry que Hello, no venía. Yo ayer no... Ya lo último porque me sacó. Entonces, no entiendo. Homemade item 6. 6. No entiende la number 6. Sí, ajá, en eso estamos. Let's see. Number 6. Pero estamos haciendo esta, guys. El exercise number 5. 6, sorry. Um, um, acá solamente six. es de completar no. la conversación. Ok. Acá, por ejemplo, dice, what do you do on weekends? I start to work at one o'clock. I prefer the machines. And ustedes le van a agregar otra acción que usted puede, tener, puede hacer en el trabajo. Perdón. Checking the schedule. Uh -huh. 
Solamente completar la conversación en practice it. Practicarla. A, B, or C. Por eso somos three persons. ¿Ok? Si sí, terminamos las cinco, nice. Ok. Y practicar las seis y agregarle esto. Any questions so far? No. Very good. Me avisan cualquier cosa, guys. Thank me, you very much. Me corrige. Teacher. Yes, I will. Eh, Silvia, ajá. Yo digo que no, no la número que... two mm. yo digo que la number two es dos. Number two. Eh, Ajá. Yeah, item 5, number 2. Ajá. En Silvia me metió en duda. Y dice ¿En que cuál? Do. Which one? En la number Question o oh, number 2. Number 2. Ah, uh, ok. Item Para five. tercera persona, ¿qué tipo de auxiliar utilizamos? ¿El da o el do? Das. Ok. ¿En qué está confundido? Entonces sí. Uh -huh. No, es que yo le tenía en das de ayer. Ah, pero... It should be das. Yes, das. Ok. Ok. Me avisan right. cualquier cosa, guys. Ok, hey, teacher. Bye, bye. Entonces solo sería de pronunciar el, la conversación. Uh -huh. O hay que sí. algo más. Sí, había que terminar Solamente la, la... Yo. Y después para terminando la terminando la, la, la letra B, la primera letra B, se queda como en I, y ahí le podemos agregar chequeo la agenda. Eh, y aquí donde dice en la letter C maybe complete or anyway sentence guys voy a pasar acá a Celina para que ella esté con ustedes ok, okay. y para porque ella quedó solita en una room listo teacher. hi Celina la pasé para este team ok para que nos uh -huh. ayude Vaya. Para que no esté solita ya. Ok. Ok. Sí, Gracias. You're welcome. Hello, Selina. Hola, ¿cómo está usted? I am fine, and you? So, so. Um, so, so. Me imagino que ya van un poco más adelantados de lo que yo iba porque estaba yo sola. <ríe> eh, ¿Por dónde va usted? Apenas me iba a responder qué más hago el fin de semana. En Quick Days. En el diálogo. La número 6. ¿No van ustedes ahí? Sí. En sí. eso estamos. Ah, ok. Sí. Para terminar la letter B. Ah, ajá, no. sí. Ahí estaba yo. Eh, estaba que entraba a la una de la tarde. Hello, hello. ¿Cómo vamos, guys? Hello, Ay, sorry. Andaba visitando allá las otras casitas. ¿Cómo van, guys? Ah, great. And let's practice the conversation, ¿ok? Practiquemos la conversación también, guys. Ok. Me avisan si necesitan ayuda adicional, guys, con mucho gusto, ¿ok? okay. Ya regreso. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Good. Great. Ya están practicando la conversación. Yes. Only with complete the letter B and letter C. 
Mm. <ríe> Solamente le voy a agregar más información. Una acción más, por ejemplo, en letter B. Y en la C, uh -huh. agregar sí. another type of information. Like mm -hmm. one of the duties or daily routines that someone made at work. Yes. Yeah. But only only in two, only in B and C. That's right. That's right. Okay. Okay. So you let me know, guys. We almost go back, okay? Come back. Como vamos, todo bien, guys. Yeah, yeah. Practic, practic, inverso. Ok. Rosa está acá, se me había ido, miren, guys. No, Rosa, Celina, ya pasó. Rosa. Rosa. Voy a mandar para acá Rosa, guys, para que ustedes me ayuden con ella, ¿ok? Ok. okay. Guys, no los escucho practicar. What's going on? Ya se me están durmiendo. Esperando a Ruth, después que le iba a mandar. Sí, aquí está Rose. Rose, hello. Vamos a practicar, guys. Hurry up. Time is over. Tuve problema y me sacó el sistema y luego ingresé y apareció en este otro grupo. Sí, la pasé acá porque me había dejado sola alguien, entonces por eso hice otro. Sí, lo que sucede fue porque tengo problemas con la señal ahorita. Ay, entiendo. Bueno, pues, Rose, sí. eso es solo eh, un minuto más y we come back, ¿ok? Sí. Ellos pues, pues, bien, estuvimos practicando ahora. la conversación. Ah, Entonces, great. Sí, pero la dejé y Ajá, y a Selena la pasé para otro lugar, pero bueno, siga con ellos ahorita y luego la practica la conversación con Selena, ¿ok? Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. Okay, so let's go back to the main room, okay? Está apagado. So, this, so... Oh. Hello, hello. Teacher, me dejó solita. Yo no Pero es que se está saliendo del grupo, ¿no? ¿La está sacando? ¿Linda? No, ahí estaba. Yo solita y solo, de hecho, hasta Isaías y, y Katie estaban ahí. Y luego eh, los tres estábamos conversando y de repente solo yo estaba. That's weird. Qué raro que los esté yeah. sacando. Ok, guys. So, we will practice the conversation together. But before, we will resolve uh, the exercise in the book in the page number 32, okay? So let me share the screen really quick and you will help me out to provide me the answers. Me van a proveer la información correcta. Uh, let's see, okay. Who wants to help me with number one? Why does he have a meeting? Why does he have a meeting, right? Have. Have, have a meeting. Me. Has a meeting or have a meeting? Have. have. Very have good. Why does he have a meeting? Good job. Number two. Who wants to have me with the number two? Where, where does she process? Where, where, where Very good. Where does she process the payments? Good job. 
Number three. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Very good. What does Ingrid do on Wednesday? And number four. Grandel. Employee. Could you please repeat again? Podría repetir de nuevo? When? When, when do you do employ? To employ? Or the um, uh, where does employee, the employee? It's it singular or plural employee, guys. Singular. 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 And we're talking about a third person singular, right? The correct yes. is when does employee acquire the raw material? Very good. When does the employee acquire the, the raw material? Okay. When does the employee acquire the new material? Okay. That's okay. Very good. Okay, guys. So I want to have two volunteers for this conversation. Who wants to help me with the with the conversation? Just two partners. Two partners. Mm -hmm. I'm. Jacqueline, Jacqueline, okay. Jacqueline, who's your partners? Arturo. Arturo, okay. Nice. And who else? Arturo and? Ismael Arturo. Yes. Ismael Arturo, ¿y quién más? Selene, uh, Selene, Rosibel, no. Selene? Selene, creo que llama Rosibel. Okay, okay, guys. So let's practice the conversation, okay? Who wants to start? Who is A, who is B, and who is C? Mm -hmm. I'm A, letter A. Okay, and letter B? I. And C. Selene. Okay, let's start. What do you do on weekdays? I start to work at uh, one o'clock. I prepare the mechanic and prepare the right material. How do you see? Material. Material. How? Material. La verdad. Yes. So let well, me see. When does your supervisor choose the things you do? Actually, he shares once a month. And what about you? What do you do? Well, I am a cashier and I'm working at EEO San Miguel. That's it. Okay, congratulations, guys. Very good job. Okay, so next. Partner or next group, excuse me. Actually, this is a group. Next group, who wants to go next? Um, not me. Huh? Yeah. Who wants to go next, guys? El siguiente grupo. Yes. Uh, Henry, okay, Henry, Henry, and your group. Let's go. Um, my partner, Silvia, Silvia, perdón, Rosa, o oh, Ivonne, perdón. Ok, 
Ok, group. Letter Seleni A. o Selina? Selina. Ah, ok. Me confundo. Eh, si querés, decís tú la A, Ivonne. Y Henry. La B. Ok, yo hice. Ok. Ok. Inicias tú, Ivonne. What do you do on Wednesday? Wednesday? I start to work at one o'clock. I prepare the machines and check him. Oh, excuse me. Check the schedule. Let it see. Selena. Ya la había leído, pero tenía apagado el micrófono. Wow. Okay. <laughs> When does your supervisor, supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. Um, and when about you, what do you? Well. Do you... Okay. Yes. Well. Yes. Okay, well, I'm taking English class. <laughs> In the night. In the night. Very good. Okay. A round of applause for you guys. Good job. Okay, supervisor, okay? The pronunciation is supervisor. Supervisor, okay. Very good, guys. Okay, so do me a favor and everyone go. Let's go to the page. 33, okay? Go to the page 33. Okay. And do you see the book? Yeah. yeah. Okay, so we have Mr. Robles' agenda, okay? Esta es una agenda de mis, Mrs. Mrs. Robles, excuse me. So, ¿qué hace a las 7.15? And uh, at 8.30, at 9 o'clock, at 12 o'clock, at 1.45? and at 5.55 p.m. Okay, so this is an agenda. Let's read it, please. Let's read it together. You have uh, five minutes to read it. Five minutes to read the agenda. Because later on, we will make um, some groups and you will answer the questions based on the conversation. Basada en esa conversación, van a responder las preguntas, okay? So you have right. five minutes to read it, guys. Five minutes, okay? Leanlo, please. But I used to worship with you.
Guys, did you finish? Yes, teacher. Amazing. Okay. Yes, teacher. Vamos a abrir unos breakout rooms, guys, y vamos a contestar esas preguntas. Si quieren, pueden de nuevo leer el reading, ¿ok? Vamos a hacer entonces los grupos para que trabajemos, ¿ok? Ok, teacher. Okay, guys, click on join, please. Tell and click and join. We will work in groups, okay? Vamos a trabajar en groups. Les voy a mandar la captura, guys. Jacqueline, please click on join. Rosa, click on join. Tell and click on join, guys. Rosa, 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 click on join, please. Hello, teacher. No, no me muestra la pantalla. Déjeme ver. Um, la voy a pasar entonces para... Ok, dele clic ahora, Ross. Yes. Thank you. ¿Le apareció? Ok, thank you. Ajá, eso sería la número uno. Eh, veamos, dice, what time is 
It's in the video call with the Dice, ¿cuál es el company? tiempo de la videollamada con qué? ¿Cuál es el Ajá, tiempo como... de la videollamada con la compañía Wes? ¿Qué hora es? Ajá, ¿qué hora es? Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se responde acá? Dice, what time is the video call with the West Company? It's night. It's uh, 8 30. Creo que no nos escucha. Ana. Ay, Le voy a mi... compartir el, 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 el libro para que lo hagamos together, ¿ok? What time okay. is the video call with the West Company? 8.30, right? 8.30, yeah. Oh, mm -hmm. vamos a poner... Sé que es a las 8.30. Acá vamos a ocupar el verb to be, guys. Mm -hmm. It's... Excuse me. It's... It's... 8.30 8.30 Lo pueden poner así o pueden decir 8.30 Ok Sorry Okay, 8.30 Puede hacerlo de las dos maneras pero la mayoría de veces pueden, pueden ponerlo en número It's 8.30 Ok I believe 8.30 a.m. O pueden contestar ustedes, guys, the video call, let's see. The video call with the West company is at 8.30. Mm -hmm. The video call with the West company is at 8.30. Okay. There you go. What time does the workshop with the research department start? Uh, the workshop with the research department start at, okay. And the third, what time does the company close? The company closes at? Las nueve, night. Night. Exactly. Okay, I'll be back, guys. Yeah, I'm back, okay. okay? Thank you, teacher. You're welcome. Hello. Yes. Quiero otro, um, otro problem. Ajá. Les voy a compartir la pantalla, guys. Sé que estamos respondiendo eso, ¿verdad? Acá tengo un example de cómo pueden responder. Okay? What time is the video call with the West Company? Si ustedes se fijan, acá estamos hablando de verb to be, porque oh. respondemos. The video call with the West Company is at 8.30. <risa> es que sabe que así informal, rapidito, yo dije, it is at eh, 8.30 a.m. O sea, una ah. forma rápida, pero yo no, quiero okay. aprender, en, o sea... Quiero aprender en la forma gramatical y ah, la correcta. Okay. No, pero decir Porque... it's 8.30 está bien también. Porque fíjese, linda, it's está básicamente reemplazando todo esto. Mire. Exacto. It's. Ajá. It's at. Entonces no está mal decirlo así también. ¿Sí? Ah, ok. Uh -huh. Porque it's, ah, okay. está, it's está reemplazando todo eso. ¿Sí? Sí. Ok. Yeah. Y así lo vamos a hacer en las, en las otras dos guys. All right? Me dicen si tienen alguna otra pregunta. I'll be back. Solo voy a anotar eso para eh, tomar copia de ah, la okay. otra. Sí. Ajá, pero yo lo, o sea, lo respondí así a lo, a lo informal, digamos. No, pero it's más ok. Rápido. It's ok. Ah, Está okay. bien así también, no se preocupe. Ok, guys, ya yeah, I'm back, ok. Hello. 
How are so, you guys? Como van? Muy bien. It's 8.30. The video call with the West Company is at 8.30. Muy bien. Veo que ya estamos manejando el verb to be. Aunque ya no lo estamos viendo, pero ya veo que lo manejan. Very good job. Good job, Thank guys. You. Okay. Let me go back, please. And I'll be back, okay? I'll be back, guys. Okay. ¿Cómo vamos, guys? Bien. We are finished. Really? Wow. Como eran en Bird to really? Be, ¿verdad, guys? <ríe> Eso ha estado <ríe> easy porque es una estructura que ya la vimos bastante. Sí, sí. I have, I have a question. Only okay. one question. Yes. When I, yeah. when I make an answer about time, is I need only add or sorry I use only add or I use is add is it add cuando estamos hablando de la hora ah usted me está preguntando like if it is with short answer or long answer verdad it should be with long answer it's add in a long answer for example it's add uh -huh. for example uh, in the first, the video call with the West company is at. Exactly. It's correct. Uh, the video, no, allá le estamos poniendo the two subjects. The video call with the West company is at, sin el it. Porque si usted le pone el it, le está agregando doble subject, doble sujeto. O es el it, o es the video call with the West company. Either or. Ah, o sea, o sea, the video call. Lo voy a compartir la pantalla. Por ejemplo, uh -huh. the video call with the West Company is at 830, ¿verdad? Si usted quiere decirle de la forma eh, un poco más corta, dice eres at 830. O contratado, it's at 830. Yes, correcto. Uh -huh. Yes. Either But or. In this case, you know, it's a I make like a like a your example. The video call with the West Company is at. Is at. It's okay. Very good. Good job. Okay. Mm -hmm. Ahora, la pregunta es y en las demás también voy a ocupar is at o solo at. Porque yo les decía. It depends. En uh -huh. el Ajá. Ajá. Y de, en lo que que yo he estudiado en algunas ocasiones se ocupe el is y en algo atrás. No. Only el at. Ajá. ¿Por qué? Porque vaya, por ejemplo, acá, what time does the workshop with the research department start? Aquí ya no es verbo to be. Aquí ya estamos hablando de simple present, también este. Uh -huh. Entonces, ¿cómo responderían ustedes a esta pregunta? What time does the workshop with the research the department workshop start? Be. Uh -huh. The workshop with the research department mm -hmm. start starts at. Start at uh -huh. y le pone la hora. Start at. Uh -huh. El is ya no lo vamos a poner, Cristian, ah, okay. porque la estructura ya no es verbo to be. La estructura es simple present. Ok. 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 En la tree también. En la tree. También, exactly. Okay, guys, I'll be back. Okay, ya regreso. Hello, guys. ¿Cómo vamos? You already, you already say that you finished, right? You finished, right, guys? No, the number three. Están en la number three. Ahí, guys, van a encontrar yes. ustedes la estructura del verbo to be y la estructura del simple present. Ok? So be careful. Be careful con eso. Pon atención yes. de eso, guys. Ok? Ok, teacher. Okay. I'll be back, guys. Ya regreso. Oye. Okay. So, hello. ¿Cómo vamos, guys? Hello, teacher. 
¿Quiere respuestas grandes o quiere respuestas cortas? Long answers. Ah. Ah. No, pero también pueden decirlo. Por ejemplo, en la number one, hay un chance que ustedes pueden decir it's. It's at. Sí, por ejemplo, miren, le voy a compartir la pantalla. At 8 uh, 13. The video call with the West Company is at 8.30. Y yo puedo venir y reemplazar todo esto por el at. It is at 8.30. O compartado, uh, it's. Y no quiere decir que esté malo. Está súper uh, bien. ¿Ok? Pero puede okay. ser de las dos maneras. All right. Y en la ya segunda y en de la, la tercera, manera corta. Ok, en la segunda y en la tercera ustedes pueden identificar que aquí ya estamos hablando de simple present. Ok. So, okay. I believe time is over, guys. Let's go back to the main room, ok. Vamos a regresarnos al main room. Ok. The microphone, the microphone is off, teacher, please. No, es que les estaba mencionando que, es que, look, look at my background. Siempre se nota como que tengo un gorrito, ¿verdad? Les voy a enseñar en realidad qué es. De Navidad. Ya vi que son curiosos. No es algo. Es un adorno chino. Ajá. No me va a salir que BTS. Ah. <risa> Pensaron que un gorrito. Miren pues, cuando me va por acá. Piensa, detecta que es una cara quizá. Pero no. <risa> ok, un so. Fantasma. Ay, no. Ay, hasta se movió no sé qué aquí. <risa> Yo no, yo no lo pongo porque no me sale Si eso es normal Yo ya estoy acostumbrada a ver cosas Yo no Yo no a la Elena Eso es normal y sí, Nunca le ha que... detectado en Snapchat Otra cara a la par suya ah. A mí sí Ajá Vaya, sale, miren. Sustos miren, tecnológicos Uy bueno, guys, thank you. All right, vamos, entonces, vamos a discuss about the activity, okay? It was easy. I it was not easy. discuss. It was easy, guys. So, number one, we got the number one here. Who wants to help me with number one? Uh huh. Solo uno, guys. Come on, yo sé que todo quieren, please. Ajá. It's 8.30. It's 8.30. Perfect. Miren, Jaime, bien. El, yeah, el bien yeah. chulo diciendo la pregunta y la full answer. Y con el... It's 8.30. <risa> <risa> es que escribimos ambas en el grupo para okay. acordarnos que se podía de las dos formas. Ah, ok. Pero ajá, yes, guys. Voy a hacer el... Good job. Pueden hacerlo de dos maneras. Pueden decir, the video, the video call with the West Company is at 8.30 o it's at 8.30. Porque el it básicamente reemplaza a the video call bueno. with the West Company. ¿Ok? So, questions about this? By the way, vean, es uh, bird to be. Esa estructura. Y la siguiente, ¿qué tipo de estructura es? Number two and number three. Ajá. ¿Qué tipo de structure? Number two and number three. What type of a structure is that? Um, simple present. Simple present. Very good. So, who wants to help me with number two? The workshop with the research department start at 9 o'clock. Very nine good. The workshop with the research department stores, right? Stores. Porque estamos hablando de workshop. Mm -hmm. Stores. 
Very good. At? Nine, what time? Nine o'clock. Very good. And the number three, guys? Number three? The company, the company closed company at five, 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 six o'clock. Close or closes, guys? Closes. Estamos hablando de una company. One company. Third person, okay? Estamos hablando de it. Acuérdense, it reemplaza the company. Por lo tanto, es third person. Company. Very good. Okay, guys. So, questions about this reading? Questions? Okay, so this was an introduction. Eso fue una, una introducción del tema del día de ahora, guys. Que es uh, what time? Okay, how do you how to use questions with what time? This is so easy. So it's más un poco más fácil. Let, let me share the 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 screen, the, the presentation here. But before going to that, guys. Do me a favor, okay? I need you please to stand up, okay? Stand up, stand up please, because I'm tired. Today I'm tired, I'm so tired. And I don't want you to be sleepy. So, it's the Henry, ay, Henry. Yo decía que eso, okay? Stand up please, guys, stand up. Stand up and try to do something else. Uh, traten de hacer algo más. Um, okay. Uh, eh, vamos a. Páseme por favor una riddle, una needle. Páseme una aguja porque le vamos a explotar las vejigas a Jaime. Ahí hay un número, ¿ok? Y el que el que encuentre el papelito se va a ganar una participación en la clase. Ah, bueno. No, I'm kidding. So, guys, uh, listen. I want to tell you something very important. Les quiero contar algo importante. Ok. Um, pero no le vayan a decir a nadie. Sí, es un secret. Yo sé que esto es recording y que lo van a ver todo el mundo. Pero... Okay, today, guys, it's Silvia's birthday. <laughs> Ahora cumpleaños, Silvia. So, guys, a round of applause for Silvia. Okay. Happy birthday. Uh -huh. We will. Where is the party? Where is the party? Happy birthday or sapo verde? Sí. Happy birthday. Uh -huh. <laughs> Give me a second because yes. I do want to do something. Vamos a cantarle a Silvia, okay? Happy birthday to you. Pero let me go and put and play like a background or instrumental, right? Instrumental song for happy. Me guarda pastel, Silvia. Yo quiero pastel. Alguien, alguien allí. Una cancioncita ah. feliz cumpleaños. Yes. <laughs> Give me a moment. Ya se las pongo, guys. One moment, please. Mm -hmm. Diga. Yo la tengo, yo la tengo. Esa, esa double cake. La de Topollillo. No. <laughs> It should be. <laughs> Ay, this is a four one. Four. Teacher. Yes. yes. It's a double cake. Guys, encuentro solamente como triste. Solo tristes encuentro. O sea, no estamos tristes. No, una, Sorry, una estoy de No, no encuentro. La, la mañanita del Pedro Infante. No, it should be, it should be in, in English, guys. So, I... Put it in, in English. Okay. Ready? <laughs> so let's sing it in English, okay? One, two, three, start. Happy birthday, Happy birthday to you. you. 
Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. Ya queremos pastel, 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 queremos de morro, ¿no? De morro, con leche. De sí, morro. Rizzo. De morro, pero me gusta la de maní. O la de chuco le gusta? De almendra. Sí, me encanta. Ay, qué rico. Pero hay El gente cuchuco. que allá en Oriente lo hacen con azúcar. Ah, sí. Y, y aquí, ajá, y aquí es con chile, y allá es con otra, azúcar. Otra vez los de Oriente arruinando. Eh, ¿Quién es aquí de Oriente? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dije? Aquí, ¿Quién creo dijo que habíamos... eso? No, dijimos que los de Oriente son chucos. cool. Dijimos que los de Oriente son cool. <ríe> Ven cómo los defiendo. Guys. Ok, so, happy birthday, Silvia. I hope you have an amazing life and God bless you a lot, ok? You are so I'm special ready, for us. Body. Yo bien romántica diciéndole a ella y Cristian, let's go to the party. <risa> Todos estamos invitados. Así okay. al terminar la clase. Ok. Stop. Stop. I'll be there, ok. Voy a estar ahí. So, guys, let me go through the list, ok. Vamos a irnos to the list and you help me to say present. So, Jimmy, Abraham, Oliva, Alas. Ya no viene Jimmy, ¿verdad, guys? Por ejemplo, ya no viene. ¿Por qué? Por mí. I'm kidding. Carlos Amilcar Campos Peraza. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Emerita Luna Barrera. ¡Uh, the birthday girl! No tiene nada, crack. Yo, yo tiene nada. Yo tiene nada. Silvia Merita Luna Barrera. Ay, te dejamos no, sin palabras así. No, yo, dijo, yo creo que sí dijo present, right? Le, le vi los labios. Rosa Arelí Andrade Escobar. Seleni Rosibel sí, sí. Santos Guevara. Thank you, Rosa. Sí, sí. Reina Elizabeth Callardo González. A mí no me dijeron. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you. Sí. Go on moment. ¿Qué iris llamar a Prudencio Romero? Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente, Chara. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Presente, Chara. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Isaías Onán Present. Vázquez Rodríguez. Presente. Uh, Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Guadalupe El Carmen Larín. Gloria de María Hernández Rodríguez. And... Gloria. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Cristian. Uh, Josué López Pérez. Present teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Seila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present. Ok, great. So, guys, 
Let's continue them with the class, okay? One moment. Okay, so I was mentioning to you guys that we have these questions, okay? Uh, whenever you want to ask about the, uh, the about the time, excuse me, you can say, what time is it? Okay, that's one of the basic questions. What time is it? Para saber la hora. And you can respond, it's 1.08. Cuando estamos diciendo el tiempo en, um, en inglés, en la hora, para decir el cero, Ustedes pueden decirle como O, ok? So it's 1.08. Repeat after me. What time is it? Once again, what time is it? Miss it. Miss it. Miss it. What time is it? What time is it? It's 1.08. It's 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. 
no hay como, no hay una regla, no hay, pero probablemente puede haber un por qué va escrito de esa manera. Así que eso les voy a averiguar, pero no hay una regla, ¿ok? okay. Solamente make sure de que eso es cuando estamos diciendo en punto, ¿ok? Cuando yo digo at about, guys, es cuando estamos hablando alrededor de, alrededor de las 6 y 48 am. And around es aproximadamente, ¿ok? Aproximadamente. Usually around 7 or 7.30, aproximadamente 7 o 7 y 30. At about, ¿qué le dije que era? Alrededor de. Alrededor de las 6 y 48 a.m. Very good. Okay, uh, repeat after me. What time do you arrive at work? What time, what time, do, you time, what time do you arrive, do you arrive, arrive at, at work? work? At, work. at about 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. Next, what time do employees leave? What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Usually, Usually around 7.30. Around seven, 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 Very good. So, aquí como pueden notar, guys, tenemos el verb to be and what time is it y el verbo, el simple present en las otras tres. Okay. Es algo que ya lo hemos visto hasta el momento. La estructura, guys, es la misma. Okay. What time sería WH? Auxiliary do. I sería el subject. And the sleep sería el verbo. Okay. Repeat after me. What time do I sleep? What time do I sleep? What time do you do your homework assignment? What time do you do your homework assignment? What time? What time does the company open? What time does the company open? What time do we leave on Friday? What time, what time do we leave, we leave Friday? Friday. Friday. Friday? What time do you work? What time do you work? What time do you work? What time do you do they have the meeting? What time do they have the meeting? Do you have any questions about these guys? Questions? Not now. Okay, very good. Uh, so now it's time to practice about what time. Okay, so let me stop sharing and let me share the book to the page number 15. Okay, page number 15, <laughs> 35, 34. Okay, page 34. We got we got to complete the, com the questions using what time and do or that. Practice the composition with the class. So we will make it together, okay? Lo vamos a hacer juntos. We have the number one, two, three, and four. Mm -hmm. We have some conversations here. Our purpose is to complete it with the right structure, okay? What time do or does? So let's repeat after me. There is a requirement, I'm sorry, there is a recruitment of the new employees on Tuesday. Tuesday. There is a recruitment of the new employees on Tuesday. Really? Really. Okay, ¿qué podemos poner ahí next? What time does it start? What time does it start? Very good. ¿Por qué ocupamos el das ahí, Sarías? Because we, por, bueno, para ver por recurrir, bueno, es en tercera persona. ¿Y cuál es la palabra que está en third person aquí? Estamos hablando del recruitment. 
Good job. Very good. Y hasta acá pueden ver, miren, there is, ya está hablando de singular, third person, recruitment, uh, recruitment. So, ahí tenemos el por qué le vamos a decir, what time does it start? Ok, it starts at 9 a.m. Let's repeat after me. It starts at 9 a.m. Okay, very good. Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Let's, let's meet for the meeting, meeting on Wednesday. Great. Great. Nice. What will be the question? What time do, what time do you? Arrive. Do you, do what you time arrive? do you arrive? What time do you arrive? Very good. Good job, guys. I arrive at 8, I'm sorry, I arrive at 8.15 a.m. I arrive at 8.15 a.m. Very good. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Tomorrow I have, I have to, to go to the photocopy center. Me too. Me too. What time? Me too. What time? What time? To 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 go to what time? What time the okay. photo company? For what once time again, to what time? The photo copy center open. What time? What time the photo copy center open. What time does? What time does? Good job, Selena. What time does the photo copy center open? ¿Por qué third person singular? Porque estamos hablando del photo copy center. Okay. Very good. So, photocopy center. Open center. Photocopy center. It opens. It opens at 6:50 a.m. It opens. It opens at 6:50 a.m. Very good. Conversation number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Wendy, do, do you want to have dinner with, dinner with, me, with, with me after the workshop? workshop. Yes, but, yes, but what, what time, what time does the restaurant close here? Do restaurants. Do restaurants, porque estamos Do. hablando de plural, sí. restaurants. What time, but what, I'm sorry, yes, but what time do restaurant close here? Oh, around 7.25 p.m. Repeat after me. Oh, around 7.25 p.m. Oh, oh, around 7.25 p.m. Very good. Number five, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has Amanda to take has some to take reports some to many, many departments department department on, on Monday. And? And what, what, what time? time? What time? What time do they do? open? Very good. And what time do they open? Porque estamos hablando de ellos, okay? What time do they open? Open. They open around 7.30 or 8.05. Repeat. They open around 7.30 or 8.05. Very good. Okay. Good job. Okay, guys. So, um... Let's see, one second. <sighs> we will start to make this, okay? This chart right now. Pero lo vamos a terminar mañana. In order for you to finish with that chart, 
Vamos ahorita. Everyone, write down on your notebook a list of activity that you have to do this week, month or year. Vamos a hacer esto y mañana vamos a completar el cuadrito. ¿Ok? Ahora solamente quiero que tomen su cuaderno, guys, y escriban una lista de actividades que ustedes tienen para este. Ya sea si ustedes quieren lista de actividades para esta semana, lista de actividades para este mes o lista de actividades para este año. Cualquiera de los tres. Elijan. Hagan una lista de actividades de lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Ok. Ok. Very good. Quiero que también me le pongan, guys, en qué fecha y en qué tiempo van a hacer esa actividad, ¿ok? Si tienen una hora en específica, write down a qué hora lo van a hacer. Y si tienen una fecha en específica, write it down. Como por ejemplo, puedo decir, um, I go to the dentist. I go to the dentist on Monday. On Monday, ¿ok? Or I can say, I'll go, uh, I'm sorry. I go, I go shopping in the morning. Or I can say I go shopping at 8 a.m. Okay? So write it down. Una lista de actividades del menos cinco actividades. Five activities, okay? Five. Guys, while you are working on that, le voy a pasar la lista, ¿ok? La última lista mientras están trabajando en eso. Give me a second, please. Okay, I will go through the list right now, guys. Voy a pasar la lista now. Mm. Ana Elida López Hernández. Present. Turn on the camera, guys, please. Todos enciendan la cámara. Seila de Line Guzmán Bermúdez. Seila de Line Guzmán. Ah, okay. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Present teacher. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Hola. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. 
Present teacher. Jonathan Manuel Martinez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present teacher. Uh, Linda Magali García Montoya. Present teacher. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present teacher. Seleni Rosibel Santos Guevara. Seleni Rosibel Present. Santos. Very good. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay. Thank you very much for that, guys. So, did you finish with the list? Did you finish? Finish? No finish, guys. Okay. Let's have uh, more minutes to finish, okay? Don't worry. Take your time. If you have any question, you let me know. Come on. Ana y Gabriela. ¿Cómo vamos, Kai?
Lo han pasado en grupo. No. Hello. No, ahí está. Ahí está oh. la teacher. <laughs> Hello, hello. Sorry, guys. I was trying to connect the camera and the microphone, but I'm here. Do you see me? No? Give me a second. No. Okay, so, guys, did you finish? Let me try yes, it again. Es que no me quiero salir de la meeting, guys, because it's been recording, and I will lost it, so... Ahí está. Oh, ya no. <laughs> no, right? Hoy oh, sí, ya regresó. No, le doy clic y nada. Oh, my God. Ya lo estamos viendo. Ya. Ya la podemos ya. ver. Ah, ok. A, a mí me parecía que no. Ok, great. So, now that you finish with the activities, guys, we will continue with this activity tomorrow, okay? Ya tiene las actividades, mañana vamos a hacer la complementaria, en la cual vamos a compartir with your classmates, okay? Share with your classmates. So, time is over and it's time to rest, okay? I hope you have a wonderful evening and God bless you, Silvia. Happy birthday, okay? Where is the party? Uh -huh. Wait us for the party. <laughs> okay, solamente se queda conmigo entonces. 10 minutes. Um, Rosa Arenía Andrade, okay? Yes, this is one minute. Yes. Para todos. I was investigating okay. about the apostrophe in o'clock. Ah, great. What did you find? Before when 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 I cry uh -huh. for for the time I use of the clock, mm -hmm. but in the actually I only <laughs> owe apostrophe clock for me of, of the them. clock. Mm -hmm. Y ahora por eso yes. es el apostrophe. Mm. Para omitir of the of the. Good job. Very good. Thank you. Thank you very much, Christian. Okay. So, guys, uh, thank you very much for joining the class, and I hope you have a wonderful evening. Thank you a lot, Christian. Okay. So, just stay with me, Rose. Okay. Yes. Thank you. Okay. Bye, okay. guys. Take care. Bye. -bye. Good night. Bye, bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Ah, oh, okay, Rosa, Lely, how are you? ¿Cómo estamos, Rosa? Very good, Tite. Good. Okay, great. Um, Rosa, estos 10 minutos son diseñados para que usted, si usted tiene alguna inquietud, alguna... Um, algún feedback, ¿verdad? Retroalimentación que quiera dar de, acerca de la clase o algún eh, tema que usted quiera reforzarlo. Para eso estamos acá, para que brinde incluso sus comentarios o alguna asesoría que usted desea con respecto a la, al idioma. Así que Rosa está, está más que ah, bienvenida a decirme, ¿verdad? Si hay alguna, algo que, que en este momento le está costando, algún refuerzo en algo de algún tema que no, es, no hemos entendido, yo con mucho gusto le ayudo. Thank you, teacher. Eh, fíjese que en estos momentos, más que todo con la pronunciación, ¿verdad? A veces hay palabras que sí se me dificulta un poco porque siento que a veces escribirlas bien las escribo, pero ya a veces cuando las pronuncio, las escucho, como que me cuesta un poco... Es entenderlo. Uh -huh. Eso es lo que ahorita estoy ahí tratando de. La pronunciación. Fíjese uh -huh. que con eso, eh, Rosa, la verdad es que lo que le recomiendo, ¿verdad? Es tratar de, de en clase participar, repetir, ¿verdad? Tratar de leer también, aunque usted uh -huh. en la lectura tal vez no esté escuchando, pero usted puede tratar de leer y si busca una palabra que realmente usted desea saber el significado, búsquelo aparte 
Y sí. lo que más, más le va a ayudar para esto, Rosa, es ver películas en inglés con los subtítulos en inglés. Porque usted va escuchando y va revisando cuál es la palabra que está diciendo en inglés. Así que eso le va a ayudar bastante. Y la música, ¿verdad? La música que la ponga en inglés, que vea la, la letra de la, de la música. Y así usted vaya desarrollando su, su, su lado auditivo, ¿verdad? Y de esa manera usted pueda imitarlo y practicarlo. Entonces, ahora viene el siguiente punto, Rosa, que es saber, ¿verdad? Ahora que usted ya ha escuchado, que ha retenido esa pronunciación, tratar la manera de imitarlo y repetirlo. ¿Cómo lo vamos a, a imitar o repetir? Básicamente, tratando de hablar, ¿verdad? Practicar el idioma. Y eso le va a ayudar un montón. Entonces, no sé si usted tendría alguna persona, tal vez algún otro estudiante que está estudiando inglés o tal vez algún uh, conocido o familiar sí. con el cual usted pueda practicar para que se le haga más fácil también. Pero Rosa, le voy a decir algo. Ahorita la pronunciación es cuestión de tiempo. Usted con el tiempo va a poder a saber cuál va a ser la pronunciación de las palabras y las va a poder masterizar, ¿sí? Al principio cuesta, pero es porque se está aprendiendo y es uh -huh. un proceso normal que, que llevamos. Así que, pues, eso le podría decir con respecto a la, a la pronunciación. Sí. No sé si hay algún otro tema o tal uh -huh. vez de los temas que hemos visto desde la clase número uno hasta la actual, ¿ha tenido algún inconveniente? O tal vez algo que le hace eh, veces, falta comprender este, más. Más que todo a veces con lo de la, el tipo de, este, de oraciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces la estructura. para identificar eh, qué tipo, ajá, cabal, la, la gramática de cada una de ellas. La gramática. Usted trata de de seguir la, como la fórmula, la fórmula que les he brindado para las estructuras. Uh -huh. Sí. Y, y si podemos ver ahí, como hay varias fórmulas que son un poco parecidas, ¿verdad? Y es donde a veces me, me confundo. Sí. Rosa, deme un segundito, por favor, voy a conectar la, la computadora porque se me va a quedar sin carga, ¿ok? Solo un segundo. ¿Está bien? Está bien. Bueno, gracias Rosa, lo siento por la demora. Bueno, entonces Rosa, eh, las estructuras me dice, ¿verdad? Mire, con las uh -huh. estructuras yo siempre trato de dar las fórmulas para que ustedes tengan una mejor eh, práctica de cómo hacerla, para que sea un poco más fácil para ustedes. Ayer le decía a Linda de que al principio puede ser que sea una mala costumbre tener la fórmula ¿Verdad? A la par y no todo el tiempo lo van uh -huh. a tener. Más sin embargo, a ustedes se les va a facilitar aún más el trabajo y después, uh -huh. una vez que ustedes lo faciliten, ya no va a haber, ya no va a haber en sí como forma de que tengan todo el tiempo una fórmula a la par, sino que después va a ser uh -huh. más fácil para ustedes. Ya van a tener inconscientemente uh -huh. la estructura, ¿verdad? 
ya no van a tener que, que recurrir a eso. Pero yo siempre les recomiendo, eh, a veces yo les mando cuando estamos haciendo un ejercicio o algo, yo les trato la manera de que ustedes, yo les mando las capturas de pantalla para que ustedes se vayan al WhatsApp y le estén viendo a la par, para que sí la vayan haciendo. Pero... Eso es lo que más les recomiendo, siempre tener las estructuras ahí, si es posible, guarde las imágenes de todas las estructuras, ok. Tengo la estructura del verb to be, de las affirmative, de las negative, de las questions. Luego tengo sí. la yes no question del simple present, y así, ¿verdad? Ahí así sí. usted, usted las tiene ahí. Y no hay donde perderse ahí porque para eso está la estructura, ¿verdad? La, la fórmula, perdón. Entonces, tal, eso con respecto a la estructura y pues siempre tratar de practicar en clase haciendo los ejercicios, Rosa. Y si usted siempre que tenga una pregunta, siempre déjeme saber para yo poderle ayudar y usted pueda ir comprendiendo más el tema. Sí, yo eso hago, teacher. Este, eh, bueno, tengo guardada toda la información ahí, ¿verdad? Incluso a veces hasta he impreso algunas para ir ahí verificando bien y sí, tratando de ir, bueno. de ir mejorando. Sí, cada vez que usted necesita también materia, sí. material uh -huh. extra, sí, dígame. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque prácticamente la verdad ya tenía varios, varios días verdad de no, no practicar el inglés. Y en serio, ahí, y anteriormente eso, había estudiado inglés. Eh, prácticamente... No, solo uh -huh. lo muy básico que he aprendido lo muy básico. estudié, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero así un curso específico, no. No, pero mire sí. qué bueno que tiene Creo la que oportunidad. Más que me está contando porque como ya días no practicábamos. Sí, pero qué bueno que tiene la oportunidad, uh -huh. Rosa, de sí. hacerlo y con la ayuda de Insafor, ¿verdad? Así que tome ventaja sí. de eso y de verdad cualquier cosa que usted necesite, duda, búsqueme afuera del, del, de las clases, escríbame y yo con gusto le voy a ayudar, ¿ok? Thank you, teacher. Gracias por bueno. ser tan amable. Thank you. Ah, un placer, Rosa. No sé si tiene Gracias. alguna otra pregunta o comentario en el cual yo sí. le podría ayudar. Prácticamente... Todo estaría bien, teacher. Ahí cualquier cosa, ¿verdad? Porque a veces tengo problemas. Bueno, este día siento que he tenido un poquito de problema con lo de la señal. Pero gracias a Dios ahorita ya se pudo. Ajá, y ahí a veces siento, a veces como pena porque a veces me saca el no, sistema. No, entiendo. Ajá. No, Rosa, créeme que yo soy la que más le entiendo eso porque también sí. sufro con la señal del internet. Sí, y ahí sí agradezco porque siento que usted entiende bastante esa parte. ¿no? Y muchas sí. gracias por... Uh -huh, por salir. Sí. Es un placer, sí. Rosa. Espero que tenga una excelente noche hoy y muchas bendiciones. Gracias, teacher. Bye. Bye. Good Take night. Care. Good Cuídate. night. Rosa. Igualmente. Uh -huh.